ডেকে বলে আলী রে আমার জীবনে সব চাইতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে যাহা আমি সব বলতে পারি ওই দিনের ঘটনা ভোলার মতো নয় সোহানাল্লাহ বলে হজরত আলী বলে কি ঘটনা বলেন সালমান বর্ষি বলে আলী আমি যখন ছিলাম ইয়াশ্রিবি আল্লাহর হাবিব মক্কার জমিনে আগমন করে কলেমার দাওয়াত দাওয়াত শুরু করে আমি লোক মুখে যখন শুনলাম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমি বেকুল হয়ে গেলাম আমি আমার দয়াল নবীকে ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখে গেলাম নবীকে দেখব নবীর হাতে হাত রাখে কলেমা পরে মুসলমান হব বেকুল হয়ে গেলাম কিন্তু আমি ছিলাম একজনে কেনা গলাম আমার যে মালিক ছিল ইহুদি আমার মালিকের কাছে আমি ছুটি চাইলাম তিনি আমাকে মাত্র দুই দিনের ছুটি দিলেন একদিন সময় যাইতে আরেক দিন সময় আইতে অতস মক্কা থেকে ইয়াশ্রিফের দূরত্ব হলো সাড়ে চারশো কিলোমিটার জোরে কন্যা ভাইয়ার আমার বন্ধুর আমার সালমান বার্ষি কয় আমার মালিক আমাকে দুই দিনের ছুটি দিয়েছে কিন্তু আমি সাহস হারাই নাই আমি আমার আল্লাহ পাকের ভরে ভরসা রেখেছি আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা সালমান বার্ষি কয় হাঁটতে হাঁটতে আমি গভীর জঙ্গল মরুভূমি দিয়ে রওনা করেছি কিভাবে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ও বন্ধু দুই দিকে পাহাড় গিরিপথ ডাইনি পাথরের পাহাড় বামে পাথরের পাহাড় এই গিরিপথ দিয়ে রওনা করলাম যাইতে যাইতে হঠাৎ করে দেখি বেলা অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে অন্ধকার নেমে আসতেছে গিরিপথের সামনে তাকায় দেখি বিরাট বড় একটা বাঘ আমার দিকে আসতেছে এই বাঘ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পেছন দিকে আমি দেবর দেব পেছন দিকে তাকায় দেখি আর একটা বাঘ আমার দিকে হাঁ করে আসতেছে আলি এই কঠিন মুসিবতের মধ্যে পইরা ডাইনে পাথরের পাহাড় বামে পাথরের পাহাড় আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব না সামনে বাঘ আছে পেছনে বাঘ আছে আমি কোন দিকে যাব বিপদের মধ্যে পড়লে মানুষ চোখ বন্ধ করে ভালায় কথা কন ঠিক কিনা সালমান পারছি কয় আমি আমার চোখ দুটো বন্ধ করে লাইছি হঠাৎ করে দেখি একটা বৃদ্ধ লোক আমার মাথার মধ্যে হাত বলে আমাকে সান্ত্বনা দিল আমি চোখ খুলে দেখি আমার সামনে একটা বৃদ্ধ লোক দাঁড়ায় রয়েছে জোরে কন মুসলমান হবে নিয়তরা খারাপ না বালা ভালো কাজের নিয়ত করলে আমল নামার মধ্যে কেরামান ফেরস্তা লেখে ফেলে বান্দা গুনার কাজ করলে তারপরও লেখে না ফজরের নামাজ পড়ে না জোফরের টাইম হয়েছে তারপরে লেখতে গেলে কেরামান ফেরস্তা বাধা দেয় সাবধান লেখিস না দেখি জোফরের নামাজের সময় আল্লাহর বন্দায় কাজা ভরে কি না আমার বন্ধু রানী সালমান বার্ষিক আলিম ওই লোকটা আমাকে সান্ত্বনা দিল আর বলল বাঘিরিফ নবীর উম্মতকে খাওয়ার জন্য তোমরা দুই দিক থেকে দাঁড়াইছো সাবধান জংলার মধ্যে কত জীব জানোয়ার রয়েছে এই কথা বলে দুই বাঘের গালের মধ্যে থাপ্পড় দিল আমার কাছে মাপ সামাইল দুইটা বাঘকে দুই দিকে তাড়ায় দিল আলি জীবনের সব কিছু আমি ভুলতে পারি কিন্তু ওই দিনে লোকটার কথা আমার ভুলার মতো নয় জোরে কন্যা সোহারত আলি বলে সালমান বার্ষি ওই লোকটাকে তুমি দেখেছ কি না আর কয় না একবার দেখেছি আর দেখি না এখন দেখলে তারে চিনমানি সালমান বার্ষি কি অবশ্যই দেখলে চিনব সেরে কোদা মাওলা আলি নুজাহাতুল মাজাল কিতাবের মধ্যে আসছে ডান হাত মুবারক দিয়া এইভাবে চেহারার মধ্যে হাতটা বোলাইলেন সালমান বার্ষি ডেকে বলে আলি রে ওই আল্লাহর কসম করে বলি যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ ওই নবীর কসম করে বলি যে নবীর হাতে হাত রেখে মুসলমান হয়েছি আলিরে ওই দিন যেই লোকটা আমার বাঘের সামনে থেকে হেফাজত করেছিল সেই লোকটা ছিল তুমি হজরতে আলি তারা হলো আহলে বাই তারা কারা জোরে কন তারা কারা আহলে বাই আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা যদিও দুনিয়ার জমিনে ভাজ্জিকে চলাফেরা করেছে সংসার ধর্ম করেছে যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি হয়ে গিয়েছে একটা হলো জাহের আর একটা হলো বাতেন কথা কন আমরা তো জাহের মানে প্রকাশ্য এটা দেখতে আমি চোখ নেই চশমা লাগে লাগে না কথা বলে লাগে লাগে না 
কিন্তু আল্লাহর ওই চশমার প্রয়োজন হয় না তারা জাহের ব্রাতেন একটা লোকের দিকে তাকাইলে অটোমেটিক বলতে পারে এটা হলো এলমে লাদুনি এলমে বেলায়াতের পাওয়ার জোরে বলুন যিনি সালমান বার্সিকে এমনি ভাবে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন ও বন্ধু তার প্রকাশ পাইল সালমান বার্সির মাধ্যমে তেমনি ভাবে আমার নবী রহমত আলিদ দুনিয়ার জমিনে জাহিরি ভাবে সংসার ধর্ম করেছে কিন্তু হাকিকতে আমার নবীকে সবাই দেখে না যারা আমার নবীকে দেখেছে তারা আমার নবীর কদমে কোরবান হয়ে গেছে আদম থেকে ঈসা নবী ওর নাপসি নাপসি বলবে সবই আমার বাবারা বন্ধুরা কোরআনের ব্যাখ্যা আছে সানে নজুল কোরআনের ব্যাখ্যা কি কোন কারণে কোন জায়গায় কোন প্রেক্ষা পটি আয়তে কারিমা নাজিল হয়েছে ওই কারণটাকে বলা হয় শাহানে নজুল আমার দয়াল নবী কোন প্রেক্ষা পড়ে কোন জায়গায় কোন হাদিস বলে সেটাকে বলা হয় শাহানে উরুজ অবন্ধু বুঝতে হবে আল্লাহর নবী তবা করেছে তবাটা কেমন ছিল আর শুন তাপসির মাঝারির মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহর হাবিব তবা করেছে আস্তাকে ফেরুল্লাহ রব্বি মিনকুল্লি জাম্বি ওম্মতি মার হাবা করে দিন আমার বাবার ভাইয়ারা বন্ধুরা এমনি ভাবে 
হাকিকত বুঝতে হবে জাহের দিকে পাগল হলে চলবে না খালি পাঞ্জাবি দিকে টুবি দিকে পাগড়ি দিকে পাগল হয়ে না আগে দেখতে হবে লোকটা হলে সুন্নত হল জামাতের আকিদায় কি না যদি সুন্নি জামাতের আকিদায় হয় তাইলে তার পেছে নামাজ পড়ে নামাজটা হবে মেয়ারাজ যদি বদ আকিদার হয় নামাজ পড়ে হতে হবে জাহান নামি ঠিক কি আসুন বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম এই মাহে মহরম যে মহরম সম্পর্কে যে কোনো দিক দিয়ে কথা বলতে গেলে আমার দয়াল নবীর এলমে গায়েবের খবর প্রকাশ হবে আমার হাবাগন আমার নবী কি গায়েব দান করেছেন কি ধরে বলেন কি संसार धर्म कर कथा <laughs> সামনে ধরছে আল্লাহ এই মাটির টুকরা খানা হাতের মধ্যে লইয়া বুকে লাগায় মুখের মধ্যে লাগাই চুমা দেয় সাহাবিরা বলে হুজুর এটা সাধারণ একটু মাটি আপনি কেন মুখের মধ্যে লাগান বুকের মধ্যে লাগান আমার দয়াল নবী অবন্ধ চোখের পানি ছেড়ে দেব বলে সাহাবিরা রে এই মাটি তোমাদের কাছে সাধারণ মাটি মনে হইতে পারে ও সাহাবিরা এই মাটি দুনিয়ার সাধারণ মাটি না এই মাটি হল ইরাকের জমিনে ফুরাত নদীর পারে কারবার शहदात बरण कर এই মাটি ইরাকের জমিনে ফোরাত নদীর পাড়ার মাটি এই মাটির মধ্যে আমার সাহাবি আমার কলিজার টুকরা আমার শরীরের অংশ ইমাম হুসাইনের রক্ত এই মাটি এখানে হজরত উম্মে সালমাকে ডেকে বলে উম্মে সালমারি 
এই মাটি আমি নবী তোমার কাছে আমানত করে গেলাম এই মাটি তুমি বড় যত্ন করে রাখো উম্মে সালমা রাদি আল্লাহ আমার দয়াল নবীর স্ত্রী আমরা যারা মোমেন আমাদের মা কথা বলেন ঠিক কি না विश्वास शुक्रवार जुमार दिन दिखे तुम ख्याल दुनिया टुकड़ा दिल
ও বন্ধু রসুল পাকের কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ বাহত্তর জন আওলাদ রসুল সকল কিতাবুর মধ্যে ডাকাই আনলেন ডাইকে বলে হুসাইন ডেকে বলে ও নবীর পরিবারের লোকেরা তোমরা শোনো খেয়াল করে শোনো ওই জায়গার মধ্যে কিন্তু অন্য কোন লোক ছিল না আবু বকর সিদ্দিক বড় সাহাবি ওমর ফারুক বড় সাহাবি ওসমান গনি বড় সাহাবি কিন্তু ইতিহাস খুলে দেখুন কারবালার ময়দানে একজনের কোন সন্তান সেখানে ছিল না ওই জায়গার মধ্যে ছিল আমার নবীর পরিবার আহেলে বাড়ি जोरे <laughs> जीवन दरकार की बंधु जो तेलें एक लोक जाइते राजी हईलना क्या तुम्हारा जाओ नाम तरा हजुर आल्ला रसुल जरा आहले बाईद के भलोबाजे तरा जान नबी के भलोबाजल आपना के घोर विपदे मध्य फलैया जावाटा ईमानदार क्ज होना प्रयोजन हम अपना आगे हमारा कारवाल जमीन जीवन देव जो बोल सुन बंधुरहरम नय तारीख दिवागत रे इमाम हुसाइन जो सकल के विदाय कर दिल सकले तबुर मध्य अवस्थान करें ऐसार नाम अजिफा कलम पढ़ते हजरत शाहर मानु कहि अजिफा कलम पढ़ते तजमी हाथ मध्य लया हठात कर चोखर मध्य घुम चले आसे ओ घुम चले आसार पर देखी एक मरुभूम मध्य हाँटते हमार सामने एक जो महिला देखा जाए सदा कपड़ पड़ा महिला गुनगुन गुनगुन कर कानते बंधु शाहर जमीन सन्तान जो विपद है सबा